Welcome to our webinar series. Bienvenida a esta serie de seminarios. Entitled, entitled Women of Fire and Glory. Titulado Mujeres de Fuego y Gloria. I am Barbara. Barbara. Yo soy Astrid. I am Astrid. We are so glad you can join us today. Estamos contentas de que puedan estar ustedes aquí hoy. And like I said, y como yo he dicho, in the past few months, en los últimos meses, we have been discussing hemos estado discutiendo different topics, diferentes temas, in order for you to identify areas en orden para, poder, para que tú puedas identificar ciertas áreas of captivity de captividad in your lives. En tu vida. So you can become para que tú puedas one of these women una de estas mujeres of fire and glory de fuego y gloria that he is raising up que él está levantando in this very hour en esta hora he is calling you él te está llamando and list in my army y, y, y buscando su armada of women in fire and glory de mujeres de fuego y gloria so when you look at these webinars cuando tú estás viendo estos seminarios and you see these areas of captivity y tú veas estas áreas de captividad he has ordained you él te ha ordenado a ti to be one of these women of fire and glory. Que tú sea una de estas mujeres de fuego y gloria. Let's go to the Father in prayer. Vamos al Padre en oración. Father, we invite you into this webinar. Padre, te invitamos a este seminario. And we ask you, Lord, y te preguntamos, Señor, to search our hearts que buscas en nuestro corazón on this topic today. En este tema hoy, we receive it lo recibimos and allow you y te permitimos a ti to bring the change in us. Que, que traigas el cambio en nosotros. So these straps are broken off our Para que estas amar amarraduras sean rotas de nuestra vida. So we can march Para que podamos marchar in this army en esta armada where you are enlisting us women today. Donde nos estás alistando a nosotros las mujeres hoy. We cancel every plan of the devil. Cancelamos el plan del enemigo. We put the blanket of the blood of Jesus Ponemos el manto del Señor Jesús sobre esto. And we go forth today. Y vamos hacia adelante hoy. In your army. En tu armada. And we ask it all. Y pedimos que todo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Okay. Scriptural verses today. Las escrituras de los versos hoy. Are from the Amplified Version. Son de la versión amplificada of God's word. De la palabra de Dios. As I state the verses, como yo dije en los versos, you may want to follow along. Tú quieres seguir en el tema with your own Bible. Con tu propia Biblia. Write the verses down. Escribe los versos en un papel. Or do both if you would like. O haz los dos si tú quieres. You can also visit on our website. Tú puedes visitar en nuestro Página de línea. LighthouseChurchInc.org LighthouseChurchInc.org And view the webinar y ver, los y ver el seminario or previous webinars o los seminarios previos as a review. Como un repaso. Our topic today is manipulation. El tema de hoy es manipulación. The Father specifically asked me El Padre específicamente me preguntó a mí to speak to you que le hablara a ustedes on distractions and manipulation. En distracciones y manipulación. As I saw him on como yo lo busqué a él en when I should share these como yo te, tengo que compartir esto he invited me to do él me invitó a mí a ma que manipulation for this webinar. Manipulación para este seminario. If you have been following along si tú has seguido en lo siguiente with our webinars, con nuestros seminarios, the last one we did, el último seminario que hicimos, was on distractions. Fue en distracciones. There are specific things, hay áreas específicas, the Father is emphasizing, que nuestro Padre está enfatizando, in each of the previous webinars, en cada uno de los seminarios previos, that we have done, que hemos hecho. Distractions and manipulation, distracción y manipulación, are geared more toward se orientan más hacia showing you if you were off track enseñarte si tú estás fuera de la pista with the Lord con el, con el Señor Dios and what may be causing that to happen in your life. Y lo que está causando que pase en tu vida. Let's take a look at what is meant by manipulation. Vamos a mirar lo que significa y lo que hablamos de la manipulación. 
as we relate it to identifying areas of captivity Como nosotros lo relacionamos en áreas que identifican la captividad in order for us to fulfill en el orden en que nosotros cumplimos the role the father desires el papel que el padre desea for us para nosotros as women of fire and glory como mujeres de fuego y gloria manipulation manipulación Let's look at how the dictionary defines it. Vamos a, a mirar como el diccionario lo define. The Cambridge Dictionary defines it el diccionario de Cambridge lo define como as the action of influencing como una acción que influencia or controlling o controla someone a alguien or something o algo to their advantage para tomar avance often without anyone knowing it. Muchas veces sin que la persona lo sepa. Just start thinking in your own life. Piensa en tu propia vida. Is there someone influencing you? Hay una persona que te está influenciando. Or even gone to the point of controlling you. O ha ido al punto de que te está controlando. Not for your benefit. No para tu beneficio. But for theirs. Pero para el beneficio de ellos. And it's so slick. Y es bien fácil. That no one knows it. Que nadie lo sabe. But God will show you. Pero Dios te va a enseñar. Because he wants you led of him. Porque él quiere que sea de él. For his purpose. Por su propósito. Psychological manipulation. Manipulación psicológica. Is a type of social influence. Es el tipo de influencia social. That aims to change. Que te lleva a. The behavior. A los comportamientos. Or perception of others. O la percepción de otros. Through abusive a través de abuso deceptive decepción or underhanded tactics o tácticas solapadas by advancing the interests of the manipulator avanzando el interés del manipulador often at another's expense en muchas áreas a expensa de otros such methods estos métodos could be considered estos métodos pueden, consider, pueden ser considerados exploitative explotativos Abusive, abusivos, devious, tortuosos, and deceptive. Y de deceptivos. And this definition appears Esta definición aparece in the Wikipedia, en la Wikipedia, which is the free en encyclopedia online. Que es la encyclopedia libre en línea. Let's review this now. Va vamos a repasar esto ahora. Manipulation. Manipulación can be a type of distraction Puede ser un tipo de distracción that is trying to take you off course que te está tratando de sacar del curso from the Father de nuestro Padre but it has a depth to it pero tiene una profundidad en la misma in other words, it just doesn't take you off course en otras palabras, no te toma fuera del curso there's more to it as a distraction hay más que eso como la distracción one can be trusting the input una persona puede creer en lo que está pasando of a trusted friend de, de una amistad en la cual tú crees uh, or even a family member o un miembro de la familia but the relationship pero la relación influences you te influencia a ti to the point that al punto que they control you que ellos te controlan a ti to their advantage al avance de ellos without you even knowing it de una manera en que tú no lo sabes The psychological definition la definición psicológica even takes it further te lleva más when the manipulator cuando el manipulador can be abusive puede ser abusivo deceptive deceptivo and even do underhanded things y hace cosas solapadas with all of this con todo esto at the expense a la, es, a la expensa of the one manipulated de la persona que te ha manipulado a ti So in other words, en otras palabras, it's not just saying things. No es diciendo las cosas. It could be some physical, emotional attachment to get you to do that. Puede ser algunas cosas que son físicas, emocionales que te llevan a hacer eso. Check out your own life. Chequea tu propia vida. Are there people in your life? Hay personas en tu vida that seem to control you. Que tratan que que te controlan a ti. And even want you. Y quieren que tú to do things que haga las cosas contrary to his word. Contrario a su palabra. Some may even be Christians. Algunos son cristianos. Just on a personal note, en una nota personal, 
I was in a marriage. Yo estaba en un matrimonio where my ex-husband donde cuando mi ex marido would suggest things in a way sugería cosas de una manera that always benefited him. Que siempre le benefició a él. But made me think. Pero me hizo pensar. It was my idea. Que era mi idea. When we would discuss this manipulation, cuando discutimos esta manipulación, it would never get resolved. Nunca se resolvía. But end up in an argument. Pero terminaba en un argumento. It wasn't until after the divorce, no fue hasta que pasó el divorcio, that my ex-husband realized, que mi ex marido se dio cuenta, I was speaking the truth que, to him. Que yo le estaba hablando la verdad a él. When several people told him, cuando personas le dijeron a él the same things las mismas cosas I had been telling him. Que yo le estaba, que yo le estaba diciendo a él. Um, maybe at times, quizás through, a veces, through the webinar, en estos seminarios, I will share bits and pieces. Yo voy a compartir ciertas piezas. Some of you have been through divorce. Algunos de ustedes han pasado por divorcio. Move on. Siga hacia adelante. You can't make somebody Tú no que hacer, hacer que believe what you're saying. Crea lo que tú estás diciendo. Whatever the situation is. No importa la situación que sea. Remember we talked about it. ¿Te acuerdas que hablamos en esto? People have a choice. Las personas tienen que escoger. And that was their choice. Y eso fue lo que ellos escogieron. God heals. Dios sana. And he delivers. Y él libera. And he sets you free. Y él te hace libre. To help others. Para poder ayudar a otros. I personally feel Yo personalmente siento that the underlying motivation que la motivación subyacente and why people manipulate en la cual la gente manipula is selfishness. Es el egoísmo. Those that practice it las personas que lo practican want benefits quieren beneficios at another's expense. A la expensa de otros. It's kind of like a type of trickery. Es como un tipo de astucia. It could happen in a friendship. Puede pasar en una amistad. It could happen in a marriage. Puede pasar en un matrimonio. Or any type of relationship. O en cualquier otro tipo de relación. Check your relationships. Chequea tus relaciones. Are you always giving? Tú siempre estás dando. And not ever receiving in a relationship. Y nunca estás recibiendo en una relación. His word states. Su palabra dice. We are to prefer one over the other. Nosotros queremos preferimos uno sobre otro. Now let me rephrase that. Vamos a parafrasear eso. We are to prefer. Nosotros estamos para preferir one uh, another. Uno a otro. Not one over another. I'm sorry about that. No uno sobre eso. Lo siento. And you can find that in Romans. Y tú puedes encontrar eso en Romanos. Chapter 12. Capítulo 12. Verse 10. Verso 10. That is why you may feel drained. Por eso es que tú te sientes agotada in this relationship en esta relación, and you feel like you're giving into a bottomless pit. Y tú sientes que estás dando a un pozo <coughs> sin fondo. Manipulation. Manipulación. Trying to talk someone into something trata de llevar a una persona a algo to benefit themselves. Para beneficiarse a ellos mismos. In other words, en otras palabras, one can be at the mercy of the manipulator. Uno puede estar a la merced del manipulador. Especially, especialmente, if you don't know what's going on, si tú no sabes lo que está pasando, you might think you're just being nice. Tú piensas que tú has sido chévere. And these manipulators, y estos manipuladores, usually want all their needs met. Ellos quieren que todas sus necesidades sean hechas, and none of yours, y no las tuyas. It could be a perception problem. Puede ser la percepción de un problema that the manipulator has, que el manipulador tiene. The manipulation and control, la manipulación y el control, can be taken to another level, puede llevar a un nivel más alto, where there can be abuse, donde puede haber un abuso, physically, físicamente, or emotionally, o emocionalmente. Let's take a look into God's word, vamos a mirar la palabra de Dios, on manipulation, en manipulación. Uh, we're reading from the Amplified, estamos leyendo de la amplificación. And Galatians 4:17. In Galatas 4:17. Okay, Galatians chapter 4, verse 17. Galatas capítulo 4, verso 17. In the Amplified. In la versión amplificada. Verse 
verse 17. These men, the Judaizing teachers, are zealously trying to dazzle you, paying court to you, making much of you, but their purpose is not honorable, worthy, or for any good. What they want to do is to isolate you from us who oppose them, so that they may win you over to their side and get you to court their favor. Galatians, verso 4, capítulo 4, verso 17. Galatians, chapter 4, verse 17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino para que quieren apartaos de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Now, it says here, Dice aquí ahora, they're trying to dazzle you Ellos están tratando de manipularte and court you y importarte not for any good no para bien tuyo but only to do their favor para poder hacer el favor de ellos or do things o hacer cosas that benefits them que le beneficien a ellos so they're manipulating people ellos están manipulando personas to believe one thing para creer una cosa but really their motive Pero el motivo was to control them es para controlarlos a ellos for their benefit. Para el beneficio de ellos. Okay, we're going to go to 2 Timothy 3, verses 1 to 9. Vamos a ir la segunda de Timoteo, verso, este, verso, capítulo 3, verso 1 al 9. Second Timothy, segunda de Timoteo, chapter 3, capítulo 3, verses 1 to 9, verso 1 al 9. And once again, I'm reading from the Amplified. Y una vez estoy leyendo la versión amplificada. It says, verse 1, it's over. But understand this, just want to double check here. But understand this, that in the last days will come, set in perilous times of great stress and trouble, hard to deal with and hard to bear. Capítulo, segundo Timoteo, capítulo 1, verso 1, capítulo 3, verso 1. También debes saber esto, que en los días postreros vendrán tiempos peligrosos. And I just have to say that aren't we heading in those times? Yo tengo que decir si nos estamos aproximando a estos tiempos. Perilous times of great stress. Tiempos que van a haber mucho tumulto. Um, verse 2. Verso 2. For people will be lovers of self and utterly self-centered, lovers of money and aroused by an inordinate, greedy desire for wealth, proud and arrogant and contemptuous boasters. They will be abusive, blasphemous, scoffing, disobedient to parents, ungrateful, unholy, and profane. Verso número 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres ingratos, impíos. Now, can you see there? Tú puedes ver aquí where people are being set up. Donde a las personas le están haciendo by the by them loving themselves. Donde ellos se aman a sí mismos and being set up. Y están to manipulate others para poder manipular a otros because of what they want por, por, por lo que quieren ellos a greedy desire for wealth que ellos quieren tener sus propias cosas and loving themselves a marcha ellos mismos okay, verse 3 verso 3 they will be without natural human affections callous and inhuman relentless admitting of no truce or appeasement they will be slanderers, false accusers, troublemakers, intemperate, loose in morals, and conduct uncontrolled and fierce haters of good. Verso número 3. Sin afecto natural, implacables, calunadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Verse 4. They will be treacherous, betrayers, Rash and inflated with self conceit, they will be lovers of sensual pleasures and vain amusements more than and rather than lovers of God. Verso 4. Traidores, impetuosos, impactuados, 
amadores de los deleites más que de Dios. Now, you see there, si tú ves aquí, all of these characteristics, todas estas características, is describing, está describiendo, these people, estas personas, that love themselves, que se aman a sí mismos, more, más, than loving God. Que aman a Dios. So they're setting themselves up, ellos están así, están para ellos a ellos mismos, to be idols before God, para ser ídolos ante Dios. Okay, verse 5. For although they hold a form of piety, true religion, they deny and reject and are strangers to the power of it. Their conduct belies the genuineness of their profession. Avoid all such people, turn away from them. Verso número 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a estas, estos evitan. So, what they're saying here Lo que están diciendo aquí, is they're going to come off as ellos van a venir a, they have a faith, que tienen una fe, but they don't. Pero no la tienen. It's, it's just to sway you es para poder manipularte, hacerte ver, and manipulate you. Y manipularte. Number six, Número seis. And verse six, I mean. for among them are those who worm their way into homes and captivate silly and weak nature and spiritually dwarfed women loaded down with the burden of their sins and easily swayed and led by various evil desires and seductive impulses. Verso número 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Okay, so these people, estas personas, put on, oh yeah, I love the Lord. Oh, yo quiero mucho a Dios. But inside it's another story. Pero dentro es otra historia. So they prey on, pero oran, people, women, a las personas, mujeres, that are silly and weak natured. Que son bien cómicas, mujercillas, en, la, en naturaleza. And haven't grown in the Lord. Y han y no han crecido en Dios suficientemente and really are burdened down y están este, agotadas with their own sins con sus propios pecados so I just feel like a light bulb went off on some, some of you right now yo siento que una bombilla fue en ustedes en estos momentos it might have been a former marriage puede ser una forma de matrimonio or a relationship o una relación and you go oh oh y tú That's why, that's what happened to me. Eso fue lo que me pasó a mí. Repent. Arrepiéntete. Forgive them. Perdónalos. Pray for them. Ora por ellos. Verse 7. Verse these, 7. These weak women will listen to anybody who will teach them. They are forever inquiring and getting information, but are never able to arrive at a recognition and knowledge of the truth. Verso número 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Okay, here's a clue right here. Aquí hay una toma, mira. And you might want to check yourself out. Tú te quieres chequear a ti mismo. Or even relate to this right now. O relatarte en estos momentos. He wants you free. Él quiere que tú seas libre. But you're going around inquiring. Pero tú estás chequeando of other people de otras personas, and you never seem to get to his truth y tú, no puedes llegar a su verdad. that's where he wants you Eso es donde él te quiere. at his truth en su verdad. so you'll listen to anybody tú escuchas a cualquier persona, and the devil will speak through anybody y el enemigo habla por medio de otras personas, to make sure para asegurarse, you don't get the truth que tú no sepas la verdad. beware Cuidado. verse 8 verse 8 Now, just as James and Jambres were hostile to and resisted Moses, so these men also are hostile to and oppose the truth. They have depraved and distorted minds and are reprobate and counterfeit, and to be rejected as far as the faith is concerned. Verso número 8. Y de la manera que Hanes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos 
de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. So, these men, estos hombres, who come off that have a faith, que ellos piensan que tienen la fe, are really opposing the truth. Se están oponiendo a la verdad. And it says, y dice, they are to be rejected. Que ellos están siendo uh, alejados. As far as it, their faith is concerned. En cuanto a su fe. Beware. The word, of, the word of God is saying to you. La palabra de Dios te está diciendo a ti. Beware. Cuidado. And if you have been influenced by these people. Y si tú has sido influenciado por estas personas. Been manipulated. Que, que te manipulan. For their benefit, para el beneficio de ellos. Get out of it. Salte de esto ahora. And if you're out of it, si tú estás fuera de esto, he's giving you understanding. Él te está dando entendimiento. Repent. Re Arrepiéntete. Pray for them. Ora por ellos. And break agreement with them. Y rompe cualquier acuerdo en ellos. Verse 9. But Verse they will not get very far, for their rash folly will become obvious to everyone as that of those magicians mentioned. Verso número 9. Mas no irán más adelante, porque su interesantez será manifestada a todos, como también lo fue de la de aquellos. In other words, en otras palabras, if you want the truth, si tú quieres la verdad, the Lord will expose it. Dios lo va a exponer. It's all about your desires. Es todo lo que tú quieres. And how much you want him. ¿Y cuánto tú lo quieres a él, a Dios? You want to say in deception? Si tú quieres estar en decepción. In manipulation? In manipulación. It's up to you. Depende de ti. He loves you too much. Él te ama muchísimo. To keep you there. Para mantenerte en donde tú estás. And he's, he's going to keep wooing you. Él te va a seguir ayudando. Out of that captivity. Para que salgas de esa captividad. That's how much he loves you. Eso es lo mucho que él te ama. Okay. On to Genesis 27. Genesis 27. The story of Jacob. La historia de Jacob. Now this, I there's a couple of stories. Hay un par de historias from the Bible de la Biblia that the Lord just it just kind of popped out to me. Que Dios y me asombró a mí when it comes to manipulation. Cuando se trata de manipulación. So we're looking at Genesis chapter 27. Estamos mirando a Genesis capítulo 27. The story of Jacob. La historia de Jacob. Now in this chapter of Genesis, en este capítulo de Genesis, Esau, Esau was the older of the two boys. Era el mayor de, de dos hombres. And Jacob lied to their father Isaac. Y Jacob mintió a su padre Isaac. And said he was Esau, the oldest son. Y dijo que él era Esau, su hijo mayor. He manipulated the situation. Él manipuló la situación. Taking advantage of Isaac's tomando avance de Isaac poor eyesight de que él no podía ver in order to get the blessing en orden de poder tomar su bendición that was to be given to his older brother que se supone que se le diera a su hermano mayor and you can go into that chapter y tú puedes ir a ese capítulo and read how it all came about como todo pasó okay now we're going to read from 1 Samuel 18, verse 21. Vamos a leer 1 Samuel, capítulo 18, verso 21. And this is about Saul and David. Y esto tiene que ver con Saúl y David. 1 um, Samuel, chapter 18, 1 Samuel, capítulo 18, verse 21. And um, the verse before that just states that Um, el verso antes de ese dice Saul's daughter Michal la hija de Saul Michal loved David amaba a David and Saul had seen that y Saul veía eso or was told that by others y le habían dicho eso por medio de otros now remember recuerda between Saul and David entre Saul y David uh, Saul hated David Saul odiaba a David because of the anointing on his life. Por la que tenía en su vida. And you can read all about that in 1 Samuel. Y tú leer todo eso en de Samuel. But Saul thought in verse 21, Pero Saul pensó en verso 21, he said, I will give her to him that she may be a snare to him 
and that the hand of the Philistines may be against him. So Saul said to David a second time, You shall now be my son-in-law. Verso 21. Y Saúl le dijo, Yo se la daré para que sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, Tú serás mi yerno hoy. Okay, so Saul had a plan. Saúl tenía un plan. Another plan. Otro plan. To bring David down. Para poder traer a David hacia abajo. So he thought, oh, I'll just give my daughter to you. Yo, él pensó, yo le doy a mi hija a él. But in the back of his mind, Pero en la parte de atrás de su mente, he was going to use the daughter él iba a usar a su hija to snare him. Para poder hacerle daño a él. And so that others can come against David. Para que otra persona viniera en contra de David. Manipulation. Manipulación. Okay, on to 1 Kings 21. En la primera de Reyes, 21. And this is our last example in the word. Esta, esta es el último ejemplo en la palabra. About Jezebel. Jezebel. Ahab. Aha. And Nahab. Na Naboth, I mean. Naboth. Sorry. In this chapter of 1 Kings 21. En este capítulo, primera de Reyes, 21. Now I'm just highlighting what happened in that chapter. Yo estoy viéndolo, yo estoy comentando lo que pasó en este capítulo. I suggest that you go back and read these different chapters. Yo sugiero que tú leas estos capítulos. That I have highlighted. Que yo he mencionado. And because there's more to it that he wants to show you. Hay más que él te quiere enseñar. Ahab was upset. Ahab estaba molesto. That Naboth would que, not sell his vineyard. Que Naboth no vendiera sus viñedos to, a él. To him. A él. Uh, Jezebel, Ahab's wife. Jezebel, la esposa de Ahab. Sent letters in Ahab's name. Mandó cartas en el nombre de Ahab. To the elders of Naboth's town. A los ancianos del pueblo de Naboth. And stated that Naboth renounced and cursed God. Donde decía que Naboth renegaba y maldecía a Dios. The elders believed. Los ancianos creyeron. What was stated in the letter. Lo que decía en la carta. And they killed Naboth. Y mataron a Naboth. But didn't know. Pero no sabían. It was for Ahab. Que era por Ahab. To have Naboth's vineyard. Para poder tener el viñedo de Naboth. Manipulation. Manipulación. Okay, here are some seven techniques. Aquí hay siete técnicas. People use to manipulate. Que, la persona, que las personas usan para manipular. A person. A una persona. According to. De acuerdo a. Psychologium. Psychologium. Dot com. Punto com. There's seven of them. Hay siete de ellas. The eye opener. Para que tú abras los ojos. Okay, number one is fear and relief. Número uno es miedo y alivio. Here, they play on people's emotions. Aquí, ellos juegan con las emociones de las personas. Causing stress and anxiety. Causando estrés y ansiedad. But when that person is about to give up. Cuando esa persona está a punto de darse por vencida. Oh, they just come along. Oh, ellos van a venir. The person. La persona. Is more likely to do. Va a hacer the what the manipulator wants them to do. Lo que el manipulador quiere que ellos hagan. Picture that. Imagínate eso. When you had enough. Cuando ya tuviste suficiente. And you want relief. Y tú quieres este alivio. Here comes the manipulator. Aquí viene el manipulador. To give you a suggestion. Para darte una sugerencia. That benefits him. Que te beneficia a él o a ella. Okay. Number two, body language. Número dos, lenguaje del cuerpo. Here the manipulator tries to figure out Aquí el, el manipulador trata de figurar the person's physical and emotional makeup la forma de la persona física y emocional by looking at their body language. Como ellos están mirando el lenguaje del cuerpo. So that's pretty explanatory. Eso es muy explanatorio. They see you somewhere. Ellos te ven a ti. They watch how you act. Ellos ven cómo actúas. And then they have a tactic. Ellos tienen una táctica to snag you, para poderte, para poderte to manipulate you, que hacer para poder for their benefit. Para el de ellos. Number three, Número tres. 
uh, guilty approach. Enfoque culpable. When a person is made to feel guilty, cuando una persona te hace sentir culpable, they will try to compensate. Ellos van a tratar de compensar. This is when the manipulator Esto es cuando el manipulador suggests an idea of their own desire. Sugiere una, una idea del propio deseo de ellos. That's pretty explanatory too. Eso es bien explanatory. Uh, number four, victim card. Number four, carta de la víctima. They make you out to be the victim. Ellos hacen que tú seas la víctima. Make you feel low. Te, quieren, te hacen sentir bajo. And of course, y they come along with their suggestion. Ellos vienen con sus propias sugerencias. To ben benefit themselves. Para beneficiarse ellos mismos. Number five. Número cinco. Using their looks in their best interest. Número cinco, usando el aspecto de su mejor interés, intereses. A good looking person, una persona que se ve bien, can manipulate others, puede manipular a otros, and also make them feel, y también hacerlos sentir a ellos, very special, muy especial. You see a lot of that in advertising. Tú ves eso en los uh, anuncios. If you buy this product, si tú compras este producto, maybe you'll get this nice looking girl. Tú puedes tener a esta mujer que es or this uh, handsome man. Oh, este hombre que es este Advertising is full of it. Oh, los anuncios está lleno de eso. Because they want to make your, they want it, they want your money. Porque ellos quieren tu dinero. Number six, bribery. Número seis, soborno. But I want to take back to number five. Yo quiero ir un momentito a la número seis. It's cinco. not just in advertising. Es no solamente un anuncio. Just think about it. You can you can think of some situations where this has happened. pensar en estas situaciones donde las cosas han estado pasando. Number six, bribery. Número seis, soborno. When one rewards someone, cuando una persona compensa a otra, emotionally or materially, emocionalmente o materialmente, they will feel compelled to return the favor. Ellos van a sentir obligados a devolver el favor. And this is where deception comes in. Aquí es donde la decepción entra. When that person makes it look, Cuando esa persona te hace ver, I mean the manipulator makes it look, que el manipulador te hace ver, as if they are generally being nice to you. Como si ellos genuinamente han sido muy chéveres contigo. They're just trying to take advantage again. Ellos están tratando de tomar avance de ti. Okay, number seven and the last one on our list. Número siete y la última en nuestra lista. They pray, P-R-E-Y, on the person's feelings. Ellos se aprovechan de los sentimientos de la persona. When a person switches from being rational, cuando una persona cambia de ser racional to emotional, a emocional, the manipulator seizes that moment. El manipulador busca ese momento it, to get them para que ellos to do what they want. Para you, hagan lo que él quiera que él you to do. Que tú quieras que ellos hagan. Okay. We're going to conclude our teaching on manipulation. Vamos a concluir nuestra enseñanza en manipulación. Please take the information presented. Por favor, tome esta información presentada. As well as situations in God's Word. Como también en las situaciones en la Palabra de Dios. There may be other situations in His Word. También hay algunas situaciones en la Palabra de Dios. But I just had, wanted to highlight a few of them. Pero yo quería mencionar un par de ellas. As the father, ask the father al padre, where you have been either been manipulated en qué área tú has sido manipulado, or are presently being manipulated. O en el presente has sido manipulado. Repent Arrepiéntete. and seek him y búscalo a él. concerning this in your life. Concerniente en tu vida. And as I said before, y como yo te dije antes, repent, arrepiéntete, break agreement with that manipulation, rompe el acuerdo con esa manipulación, break it off your life, rompe lo de tu vida, and pray for the person, y ora por la persona, is they really don't know, porque ellos no saben, most of the time, mucho de, de los tiempos, our actions are to be based on being led of the spirit, nuestra acción es llevada, ser lidiada con el espíritu. His spirit, su espíritu, rather than led, en vez de, or manipulated, o manipulada, by a person for their benefit, o la persona por su propio beneficio. Okay, I know that there are some here, yo sé que hay algunas personas aquí, that I want to give you the opportunity, que yo te quiero dar la oportunidad, to ask the Father 
ask Jesus para preguntarle a Jesús into your heart, in tu corazón, and be reconciled to him. Y que te reconcilies con él. Maybe you've never prayed that. Tal vez tú nunca oraste por eso. Maybe you've gone to church all your life. Tú has, tal vez has ido a la iglesia toda tu vida. And never really knew to do that. Y nunca supiste hacer eso. Or maybe it's time for you to come back to him. Oh, quizás es tiempo de volver a Dios. He's always been waiting. Él siempre ha estado esperando. Maybe you feel the need to do that today. Pero tú sientes la necesidad de hacer esto hoy. I'm going to lead you in a prayer. Yo te voy a llevar a esta oración. And you know, I just want to say, y yo quiero decirte, si sabes, sometimes when we make mistakes, a veces cuando nosotros cometemos errores, and we, that mistake, y ese error, causes us to go further away from God, causa que nos alejemos de Dios, don't stay in the mistake. No te quedes en el error. Immediately repent. Inmediatamente arrepiéntete. And make your relationship right with Him again. Y haz que tu relación sea correcta con Dios. Don't stay in that um, place. No te quedes en ese lugar. Of the mistake. Donde está el error. Pick yourself up. Levántate. And come mismo. back to him. Y vuelve a Dios. Don't let yourself be so far away for a while. No te alejes que tú estés muy alejado por un tiempo. Um, so I'm going to lead you in this prayer. Yo te voy a llevar a esta oración. Repeat after me. Repite después de mí. Father. Señor. I believe. Yo creo that your son Jesus que tu hijo Jesús died on the cross murió en la cruz and rose again y se levantó from the dead de la muerte for me. Por mí. I repent of my sins. Yo me arrepiento de mis pecados. I turn away from my sins. Yo me alejo de mis pecados. And I ask you, Jesus, y yo te pido, Jesús, to come into my heart. Que entres en mi corazón. Be Lord of my life. Que seas Dios de mi vida. I give you my life. Yo te doy mi vida. You have a plan for my life. Tú tienes un plan para mi vida. Lead and guide me. Llévame. In that plan. Y guíame a este plan. I surrender all to you. Yo me rindo a ti. And I thank you, Lord. Y yo te doy gracias, Señor. For dying on the cross. Por morir en la cruz. And ra being raised from the dead for me. Y se, y se levantado en la muerte por mí. Show me your ways. Enséñame tus caminos. And make your word clear to me. Y tu palabra sea clara para so that I may grow in you. Para yo poder crecer en ti. Father, I just we just lift those up that just prayed that prayer. Señor, levantamos a estas personas que oraron esta oración. And I see the Father just embracing you. Y yo veo que el Señor te está abrazando. Hugging you. Abrazándote. And just receive His love right now. Y recibe su amor ahora. He's so happy that you have come back. Él está tan contento que ustedes han vuelto. Okay, there's two things that have been on my heart all week. Hay dos cosas que han estado en mi corazón estas últimas dos semanas. That really doesn't have anything to do with this topic. Que no tiene que ver con este tema. But I feel the Lord wants pero yo, me to say. Pero yo siento que Dios quiere que, que yo diga. It's just two quick things. Dos cosas rápidas. Some pointers. Algunas cosas importantes. From Him. De Él. And then we're going to close in prayer. Y vamos a, a cerrar en oración. You know, the Father... El Padre, there's a mighty harvest coming. Va a venir muchas almas. And there's some of you Hay algunos de ustedes that are near retirement age que están en una edad de retiro or have are retired o han sido, o, o han, se han retirado. You love God. Ustedes quieren a Dios. He's been very good to you. Él ha sido muy bueno con ustedes. And he said, you didn't retire. Y él dijo, tú no te has retirado. To sit around. Para que te sientes. I need you at this time. Yo te necesito en estos momentos. Join this army. Entra en esta armada. Of the influx of souls coming. De, la, de las almas que van a venir. I need you. Yo te necesito. I put gifts and talents in you. Yo puse regalos y talentos en ti. I call you forth now. Yo te llamo hacia el ven hacia adelante. To use you. Para usarte. To help others. Para poder ayudar a otros. Guide others. Para poder guiar a otros. Support others. Para poder ayudar a otros. And minister to these ones. Y ministrar a estos. You know, tú sabes, all your life, toda tu vida, you've been wondering. Tú, tú, tú has estado 
buscando. You had a very good, God has been very good to you. Dios ha sido tan bueno contigo. And you wonder, when am I going to do this? Y yo me imagino, ¿qué es lo que yo voy a hacer con esto? And he says, now is the time. Y Dios dice, ahora es el tiempo. Everything you've been, been through the last couple decades. Todo lo que tú has pasado en las últimas décadas. Yes, it's been a secular job or a business. Ha sido un trabajo secular o un negocio. But this is your real job. Pero este es tu trabajo real. To take your place. Tomar tu lugar. In the kingdom of God. En el reino de Dios. To be used of him. Para poder ser usado por él. Another pointer. Otra cosa que se sugiere. He says. Él dice. Now some, I didn't realize this. Yo no me di cuenta de esto. So I prayed about it this morning. Hasta que yo esta mañana. Some of you are in captivity. Algunos de ustedes están en ca cautiverio. Because you feel. Porque ustedes sienten. Situation arises. Algunas situaciones han venido. And oh, I got to defend myself. Oh, yo me tengo que defender a mí misma. I got to uh, explain myself. Yo me tengo que explicar a mí misma. No. No. Sometimes you do. A veces sí. But if it's going to cause you Pero si te va a causar to be out of peace estar fuera de tu paz, or not to be in harmony with your brother or sister or someone else, o estar en con tus hermanos y hermanas, o otra persona, he says, drop it. Él dijo, it doesn't, déjalo ir. doesn't matter who's right. No importa quién está bien. He said, be in peace Él dice, with, está en paz with all men con todo el mundo. and love them. Y a ellos. And I break that off of you now in Jesus' name. Yo lo rompo de ustedes ahora en el nombre de Jesús. That you feel you have to be right. Que tú sientes que tú tienes que estar correcto. Get out of that captivity. Sal de esa captividad. Okay. We're going to close in prayer. Vamos a cerrar en oración. It was so nice to have you with us. Fue muy chévere tenerlos a ustedes. And we're just going to close in prayer y vamos and a, seal y, this in your heart. Y vamos a cerrar esta oración. Para que entre en tu corazón. Father, we thank you, Lord. Señor, te damos gracias for this opportunity. Por esta oportunidad to talk with, talk about you, de poder hablar sobre ti, and to share with your people, y poder compartir con tus personas an area of concern, en áreas concernientes that you have, que tú, ten, que tú tienes in their lives, en la vida de ellos. We seal everything that's been said. Cerramos todo esto que ha sido dicho. And you're even after we're done with the webinar. Y cuando terminemos con este seminario, we ask Lord, te pedimos that your people, que tus personas, will continue to seek you, te sigan buscando, and be open to you, y sean abiertos a ti, Señor, and what you're showing them, en lo que tú le estás enseñando a ellos, because you desire, porque tú deseas, for all your people to be free, por, para que todas tus personas sean libres, and we just thank you, Lord, y gracias, Señor. We seal this time by the blood of Jesus. Cerramos este tiempo por la sangre de Jesús. Seal this word in our hearts. Tomamos, cerramos esta palabra en nuestro corazón. So that we can be set free. Para que podamos ser liberados. To be those women. Para ser estas mujeres. Of fire and glory. De fuego y gloria. And we thank you, Lord. Te damos gracias, Señor. We're in that army. Estamos en esta armada. We're going forth. Vamos a seguir hacia adelante. We just thank you, Lord. Gracias, Señor. We love you. Te amamos. And we thank you in Jesus' name. Y te damos las gracias. En and we love Jesús. you. En el nombre de Jesús. Te amamos. And you know that picture, Uncle Sam. Y tú has visto la foto de Tío Sam. He says, I want you. Él dice, te quiero a ti. And God says to you. Y Dios te dice a ti. Instead of Uncle Sam. En vez de, de Tío Sam. He says, I want you. Yo te quiero a ti. In my army. En mi armada. Of women. De mujeres. Of fire and glory. De fuego y gloria. God bless. Que Dios los bendiga. Los, ve los veremos. Love you. Te amamos.